കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി ബി ജെ പി മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി തിരൂർ സതീഷ് കുഴൽപ്പണമായി എത്തിയത് ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടെന്ന് സതീഷ് സമഗ്ര അന്വേഷണമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം പി ഗോവിന്ദൻ സതീഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ തള്ളി ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്ക് മറുപടി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം പി ഗോവിന്ദൻ തൃശൂരിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ജയത്തിന് പിന്നാലെ തന്ത ബി ജെ പി മാത്രമല്ലെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് താൻ ആരുടെയും തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടാംഘട്ട പ്രചരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങി മുന്നണികൾ ലോക്സഭ തൃശൂരിലുണ്ടായ മാറ്റം ചേലക്കരയിലും വേണമെന്ന് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ചേലക്കരയിൽ കേന്ദ്രസേന റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി യാക്കോബായ സഭാധ്യക്ഷൻ ബസീലിയൂസ് തോമസ് പ്രഥമൻ കത്തോലിക്ക ബാബ കാലം ചെയ്തു വിടവാങ്ങിയത് ആധുനിക യാക്കോബായ സൂര്യാന സഭയുടെ ശില്പി സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച നാളെ നവംബർ ഒന്ന് കേരളപ്പിറവി ദിനം ഐക്യകേരളം രൂപീകൃതമായിട്ട് നാളേക്ക് അറുപത്തിയെട്ട് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു കൃഷിവകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളായിട്ടും കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായില്ല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോഴും ഫയൽ നമസ്കാരം വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബി ജെ പി മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി തിരൂർ സതീഷ് കുഴൽപ്പണമായി എത്തിയത് ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടെന്ന് സതീഷ് ടി സി വിയോട് പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയെ വെട്ടിലാക്കിയാണ് മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി തിരൂർ സതീഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ധർമ്മരാജൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് പണം കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മുറിയെടുത്തുകൊടുത്തതും പണത്തിന് കാവലിരുന്നതും താനാണ് ബി ജെ പി ജില്ലാധ്യക്ഷൻ കെ കെ അനീഷ് കുമാറിന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് തന്നെ കൊടകരയിൽ കവർച്ച നടത്തിയ പ്രതികളെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതും അത് ബി ജെ പിക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടാണെന്നും അന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ അത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളതല്ല അത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നത് ധർമ്മരാജൻ കൊണ്ടുവന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചില വാക്കുകളെ പണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മുറിയെടുത്ത് കൊടുത്ത ആൾ ഞാനാണ് താമസിക്കാൻ അവിടെ നിന്നാണ് പുലർച്ചയ്ക്ക് ഇവർ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് ഈ ഫണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇത് കവർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആറ് ചാക്കുകളിലായാണ് പണം കൊണ്ടുവന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നീടാണ് പണമാണെന്നറിഞ്ഞത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും ജില്ലാ ഓഫീസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് താൻ എല്ലാം ചെയ്തതെന്നും തിരൂർ സതീഷ് ടി സി വിയോട് പറഞ്ഞു മുറി എടുത്തു കൊടുത്തത് ജില്ലാ നേതാക്കന്മാരെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് മുറി എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ ട്രഷറും ഒപ്പിട്ടാലാണ് ചെക്ക് ആ ഹോട്ടലുകാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കുറെ പറയാണ്ട് അത് കുറെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വരും ദിവസങ്ങളിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളും ഇത് ഞാനല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് വിചാരണ കോടതിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കോടതിയിൽ സത്യം പറയാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹിക്കേണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ നാലിനാണ് കൊടകര പോലീസ് കുഴൽപ്പണ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് തുടർന്ന് നടന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ പ്രതികളാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് കോടതിയിൽ ആദ്യ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിലായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് അധികമായി ഒരു കുറ്റപത്രം കൂടി സമർപ്പിച്ചു തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ പോലീസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മെയ് പത്തിനാണ് ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത് മൂന്നര കോടി രൂപ കവർന്ന കേസിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെടുത്തത് ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ടി സി വിനോസ് തൃശൂർ കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി തിരൂർ സതീഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം പി ഗോവിന്ദൻ സി പി എം തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം വി ഗോവിന്ദൻ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം നടത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇ ഡി അന്വേഷണം നടത്തുമോ എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടുമാണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്നും ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ അടിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ആയുധമാണ് ഇ ഡി എന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിക്ക് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റ മരുന്നാണ് ഇ ഡി ഇത് ബി ജെ പി തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷികൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിലപാട് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അവരെ ഒരു ഉപകരണമല്ലേ അത് പ്രതിപക്ഷത്തെ അടിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് പക്ഷെ അത് അവർക്കെതിരായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികൾ ആരാണെങ്കിലും ചാക്കിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൈകാര്യം ചെയ്ത സതീശൻ ഉൾപ്പെടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു തിരൂർ സതീശൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ വിവരമാണ് ചേനലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇലക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് നല്ല പദമാണ് ഇലക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം പണം തന്നെയാണ് ചാക്കിൽ കെട്ടിയ പണം ആ പണമാണ് കൊണ്ടുത്തന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഏതെല്ലാം നേതാക്കന്മാരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേയും കൂടി വ്യക്തിത വന്ന വിശകലനമാണ് വിശദീകരണമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച് ഫലപ്രദമായ അന്വേഷണം നടത്തി ഈ വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക തിരിമറിയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കുറ്റവാളികളെയും കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ടി സി വിനോസ് തൃശൂർ കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി തിരൂർ സതീഷ് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ തള്ളി ബി ജെ പി തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ സതീഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പച്ചക്കളവാണെന്ന് അനീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു സതീഷിനെ വിലക്കെടുത്തതാണ് ബി ജെ പിയുടെ ജയസാധ്യത തകർക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവം കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയാണിത് ഏത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാലും കൊടകര ആരോപണം ഇങ്ങനെ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് പതിവാണ് അതിൽ തങ്ങൾക്ക് അതിശയമില്ലെന്നും അനീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാധ്യമങ്ങളും പോലീസും അന്വേഷിക്കട്ടെ കോൾ രജിസ്റ്ററും പരിശോധിക്കട്ടെ എന്നും അനീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയുടെ ജയസാധ്യത ആ ജയസാധ്യതയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കണം തടയണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി സി പി എം നേതൃത്വം ഒരു ചാനലിനെ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കെടുത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സതീശൻ പണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും പറയും അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് നിരവധി പരാതികൾ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുറത്താക്കിയത് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയിട്ട് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്ക് മറുപടി അർഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു തൃശൂരിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സുരേഷ് ഗോപിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടി വന്നാൽ തന്തയുടെ തന്തയ്ക്ക് പറയേണ്ടി വരുമെന്നും അതിന് തങ്ങളുടെ സംസ്കാരം അനുവദിക്കില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു സുരേഷ് ഗോപിക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് സതീശൻ ഞങ്ങളെ പറ്റി പരാതി പറഞ്ഞത് അല്ലേ എന്ത് മറുപടിയാ പറയാ തന്തക്ക് വിളിച്ച ഒരു എം പി ഇടെ മേലെ ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ അല്ലേ വിളിക്കണ്ടേ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അതിൻ്റെ സാധാരണ നില ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിലൊരു നിലപാടില്ല ഈ ഈ തന്തക്ക് വിളി എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വിമർശിക്കാം വിമർശിക്കുമ്പോൾ മാന്യമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് വിമർശിക്കണം അതിന് പറയാൻ ഞാൻ സിനിമ സ്റ്റൈലിൽ പറയാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൂന്നിവാസം പറഞ്ഞാൽ ആ തൂന്നിവാസം പറയുന്ന മറുപടി പറയുന്നത് ആരാ തൃശൂരിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ജയത്തിന് പിന്നിലെ തന്ത ബി ജെ പി മാത്രമല്ലെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് മുള്ളൂർക്കരയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൃശൂരിലെ വിജയത്തിന് പുറകിൽ കോൺഗ്രസും ഉണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു സുരേഷ് ഗോപി ഒറ്റത്തന്ത പ്രയോഗം നടത്തിയതിന് മറുപടി പറയാത്തത് എന്താണ് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ചോദിക്കുന്നത് തൃശൂരിൽ നിന്ന് ജയിച്ചാണ് സുരേഷ് ഗോപി കേന്ദ്രമന്ത്രിയായത് ജയത്തിന
രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണ് താൻ ആരുടെയും തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആംബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് ആംബുലൻസിൽ വന്നിറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് കൊടുത്ത ആളിന്റെ മൊഴി പോലീസ് എടുത്തെങ്കിൽ അത് അവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ഭാരവാഹിയാണ് പാർട്ടിയുടെ ആ മൊഴിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മൊഴി പ്രകാരം എന്താ പോലീസ് കേസ് എടുക്കാത്തത് ഞാൻ വെല്ലു വിളിക്കുന്നു ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ ചങ്കൂറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ സിനിമാ ഡയലോഗ് ആയിട്ട് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളത് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരാളെ ഡിസ്ഫിഗർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഫ്രം മൈ ഹാർട്ട് ആ ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പറയാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം അത് സെൻസർ ചെയ്ത് തിയേറ്ററിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വന്നിരുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ്റെയും തന്തയുടെ വകയെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ആരുടെ അപ്പന് വിളിച്ചതല്ല വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടും ഇല്ല പൂരം കലക്കലിൽ സർക്കാരിന് ചങ്കൂറ്റമുണ്ടോ സി ബി ഐയെ വിളിക്കാനെന്നും സുരേഷ് ഗോപി ചോദിച്ചു കാലിന് വയ്യാത്തത് മൂലം നടക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു താൻ പൂരത്തിന് ആംബുലൻസിൽ വരാൻ കാരണമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു തൃശൂരിലെ ജനങ്ങൾ തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തതിന് കാരണം കരുവിനൂർ വിഷയമാണെന്നും അത് മറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പൂരം കലക്കൽ ആരോപണമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി കരുവന്നൂരാണ് കാരണമെന്നുള്ളത് മറയ്ക്കാൻ പൂരമല്ല അതിന്റെ വകഭേദങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും ഈ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ എല്ലാം കിങ്കരന്മാർ ഗൂണ്ടകൾ എന്റെ വണ്ടി ആക്രമിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റെക്കോർഡല്ല അവിടുന്ന് തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഒരു രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവരാണ് ആ കാന കടക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊക്കിയെടുത്താണ് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ആംബുലൻസിൽ കയറി ഇത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ വിശദീകരണം തരേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല സി ബി ഐ വരുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവർക്ക് ചങ്കൂറ്റമുണ്ടോ സി ബി ഐയെ വിളിക്കാൻ ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയം മുഴുവൻ കത്തി നശിച്ചു പോകും ഇവരുടെ അന്തസ്സെല്ലാം പോകും സത്യം വെളി പറഞ്ഞ സി ബി ഐയെ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ പറ താങ്ക് യു ചിലക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മത്സര ചിത്രം വ്യക്തമായതോടെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രചരണത്തിന് ഒരുങ്ങി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി രണ്ടാഴ്ച മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ മുന്നണികൾ പ്രചരണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വാഹന പര്യടനവുമായാണ് എൽ ഡി എഫ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രചരണം ആളുകളെ നേരിൽ കണ്ട് രമ്യ ഹരിദാസും പ്രചരണ രംഗത്തുണ്ട് മുന്നണികളുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മണ്ഡലാതിരുത്വം ചിലക്കരയിൽ ആറ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് എൻ ഡി എ ഡി എം കെ സ്വതന്ത്രൻ എന്നീ രണ്ട് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പാലക്കാട് പത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്നിവരാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരിലുണ്ടായ മാറ്റം ചേലക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു ചേലക്കരയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും അഴിമതി രാഷ്ട്രീയത്തെ പുറത്താക്കി വികസനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ചേലക്കരയിൽ എൻ ഡി എ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു അറുപത് വർഷത്തോളമായി ഇടതും വലതും ഭരിക്കുന്ന ചേലക്കരയിൽ ഒരു നല്ല ആശുപത്രി പോലുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചേലക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മണ്ഡലം ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് മണ്ഡലം ഇതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം ഇവിടെ ഏറ്റവും ജാസ്തി ജനങ്ങൾ വീടില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ ഉള്ളൊരു മണ്ഡലമാണ് ഇവിടെ ആശുപത്രി ഇല്ല ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കോൺഗ്രസും ലെഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഗവർണൻസ് ഫെയിലിയർ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു ആർ പ്രദീപിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ഒ ആർ കേളു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വോട്ട് തേടി ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തി തിരുവല്ലാമല പഴയന്നൂർ പ്രദേശങ്ങളിലെ പട്ടികജാതി സങ്കേതങ്ങളിലാണ് മന്ത്രി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചെത്തിയത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കുടുംബ സംഗമങ്ങളിലും മന്ത്രി പങ്കെടുത്തു പ്രാദേശിക നേതാക്കളായ കെ പി ഉമാശങ്കർ ദീപ എസ് നായർ തുടങ്ങി മറ്റു നേതാക്കളും മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുതുരുത്തിയിൽ കേരള പോലീസും കേന്ദ്രസേനയും റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി ജില്ലാ പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ഇളങ്കോവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ
യാക്കോബായ സഭാധ്യക്ഷൻ ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ കത്തോലിക്ക ബാവ അന്തരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പുത്തൻകുരിശിൽ നടക്കും വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ ഭൌതിക ശരീരം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ ഇടയനായിരുന്നു ചെറിയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ആകാശങ്ങൾ കീഴടക്കിയാണ് ശ്രേഷ്ഠ ബസേലിയോസ് പ്രഥമൻ കത്തോലിക്ക ബാവ വിടവാകുന്നത് സഭാ പ്രതിനിധികൾ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടപ്പോൾ പോരാട്ടത്തിന്റെ കനൽ വഴികളിൽ ബാവ വിശ്വാസികളെ നയിച്ചു ജീവിതം കൊണ്ടും ആശയം കൊണ്ടും പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത നേതൃത്വമാണ് തോമസ് പ്രഥമൻ ബാവയുടെ വേർപാടോടെ യാക്കോബായ സഭയ്ക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ജനിച്ച തോമസ് ബാവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയാണ് വൈദികനായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിന് സഭ സുനഹദോസ് അധ്യക്ഷനായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ശ്രേഷ്ഠ കത്തോലിക്ക ബാവ സ്ഥാനത്ത് അഭിഷിക്തനാകുന്നത് യാക്കോബായ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ബാർ മാർ മെസിലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ കത്തോലിക്ക ബാവയുടെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ സി ബി സി ഐ പ്രസിഡന്റും തൃശൂർ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പുമായ മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ജില്ലകളുടെ പേരുകൊണ്ട് മാപ്പ് ചിത്രീകരിച്ച് ഡാവിൻജി സുരേഷ് എട്ടടി ഉയരത്തിൽ മൾട്ടിവുഡിലാണ് കേരളത്തിന്റെ ഭൂപടം ഡാവിൻജി സുരേഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഭൂപടത്തിൽ ടൈപ്പോഗ്രാഫിയിൽ പതിനാല് ജില്ലകളുടെ പേര് എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ജില്ലയുടെ പേരും അതാത് ജില്ലയുടെ മാപ്പിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ജില്ലകളുടെ ആകൃതിക്ക് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ തന്നെ ജില്ലാ മാപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങും വിധമാണ് പേരുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വരച്ചെടുത്ത ചിത്രം പിന്നീട് മൾട്ടിവുഡിൽ എട്ടടി ഉയരത്തിൽ നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരള പിറവി പ്രമാണിച്ച പുറത്തിറക്കിയ നിർമ്മാണ വീഡിയോയിൽ പതിനാല് ജില്ലകളിലെ പതിനാല് മിമിക്രി താരങ്ങളുടെ ശബ്ദശൈലികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാണ് തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ സുനീഷ് വാരനാട് ജാഫർ ഇടുക്കി നോബി മാർക്കോസ് നിയാസ് ബക്കർ കൊല്ലം സിറാജ് സാജൻ പള്ളുരുത്തി അലക്സ് കോട്ടയം തൃശൂർ സലീം താജ് പത്തനംതിട്ട രാജേഷ് പാണാവള്ളി ഇടവേള റാഫി അനിൽ ബേബി അജയ് കല്ലായി ഷാർങ്ങന്നരൻ കൂത്തുപറമ്പ് ഗിനീഷ് ഗോവിന്ദ് എന്നിവരുടെ ശബ്ദശൈലികളാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ധൈര്യമുള്ള വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൃഷി വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളായിട്ടും കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോഴും ഫയലിൽ മാത്രമാണ് മാള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിർവഹണ ചുമതലയുള്ള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പൂർത്തീകരണം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താതെയാണ് മാർച്ചിൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിനോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലെ നിലയിലാണ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പതിനാല് ദശാംശം ഒന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ആദ്യ നിർമ്മാണം ഈ പദ്ധതിയിൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഗോവണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പഴയ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലൂടെ പാലം നിർമ്മിച്ച് അനക്സ് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാണ് പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിൽ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ പദ്ധതി മാറ്റുകയായിരുന്നു പദ്ധതി മാറ്റാൻ ഫണ്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഗോവണിയില്ലാതെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പിന്നീട് തുടർ പദ്ധതിയായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള ഗോവണി നിർമ്മിക്കേണ്ടി വന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ആലോചനയില്ലാതെ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ശൗചാലയം അടക്കമുള്ള നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് ആലോചനയിലാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതിയിൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി നാൽപ്പത്തിനാല് ദശാംശം ഒന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിർമ്മാണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തത കാരണമാണ് തുടർ പദ്ധതികളായി നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് വ്യവസായ വികസന ഓഫീസും പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസും പ്രവർത്തിക്കുന്ന താഴെയുള്ള കെട്ടിടത്തിലെ ശൗചാലയം അടച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളതെന്നും അവസാ
ചെറുതുരുത്തി പാഞ്ഞാളിൽ മുറിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ചന്ദരമരങ്ങൾ പിടികൂടി സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടുവാർമ്മിൽ നിന്നും മുറിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച എൺപത്തിയഞ്ച് കിലോ തൂക്കം വരുന്ന ചന്ദരമരമാണ് വനപാലകർ പിടികൂടിയത് പിടിച്ചെടുത്ത ചന്ദനമരത്തടികൾക്ക് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില വരുമെന്ന് വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ചന്ദനമരം മുറിച്ച് കുഴിച്ചിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മായന്നൂർ വടക്കാഞ്ചേരി ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ അധികൃതരും തൃശൂർ വിജിലൻസ് സ്ക്വാഡും സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായി വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ബി അശോക് രാജ് മായന്നൂർ സ്റ്റേഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ എം വി ജയപ്രസാദ് സ്റ്റേഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ മണികണ്ഠൻ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരായ ആർ ദിനേശൻ പി ഹരീഷ് ടി വി പ്രവീൺ തുടങ്ങിയവർ അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ ദീപാവലിയെ വരവേറ്റ് മലയാളികൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വൻ ഭക്തജന തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് മധുരം കൈമാറിയും ചിരാതുകളിൽ ദീപം തെളിയിച്ചും പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചുമാണ് രാജ്യമാകെ ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചത് ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ലക്ഷദ്വീപം തെളിഞ്ഞു നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് ലക്ഷദ്വീപം തെളിയിക്കാനെത്തിയത് മലയാള സാഹിത്യ നിരൂപണ ശാഖയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന പ്രൊഫസർ മാമ്പുഴകുമാരൻ ഇനി ഓർമ്മ സംസ്കാരം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യ ക്ഷേത്രം കിഴക്കേ നടയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു റീത്ത് സമർപ്പിച്ചു തഹസിൽദാർ സിമീഷ് സാഹു ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് വേണ്ടി റീത്ത് സമർപ്പിച്ചു വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ഭൌതിക ശരീരത്തിൽ നാടിന്റെ നാനാ തുറകളിൽ നിന്ന് നിരവധി പേർ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് കൊച്ചി സാന്താക്രൂസ് ഹൈസ്കൂൾ കാഞ്ഞിരമറ്റം സെന്റ് ഇഗ്നീഷ്യസ് ഹൈസ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ എൺപത്തിയെട്ട് വരെ ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ മലയാളം വിഭാഗം അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിച്ചു വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിൽ കവിത ലേഖനം ഹാസ്യ കവിത ഹാസ്യ ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ സമഗ്ര സംഭാവന പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട് പൂവത്തൂർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കോവിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭണ്ഡാരം കുത്തിപ്പൊളിച്ച് മോഷണം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ പാവർട്ടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ബഡാനപ്പള്ളി നടുവിൽക്കര സ്വദേശി പുതിയ വീട്ടിൽ ബഷീർ ബാബുവിനെയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ജി കൃഷ്ണകുമാർ എസ് ഐ ഡി വൈശാഖൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്നാം തീയതി രാത്രിയിലാണ് മോഷണം നടത്തുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഷൊർണൂർ റോഡിലെ കെ എസ് ടി പി കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ മാപ്രാണം വരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കും ജനുവരി അവസാനത്തോടു കൂടി റീച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു അറിയിച്ചു റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നഗരത്തിലെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കും കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭാഗത്തുനിന്നും തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സുകൾ അടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ പൂതംകുളം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ബൈപ്പാസ് റോഡ് വഴി കാട്ടൂർ റോഡ് ജംഗ്ഷനിലെത്തി മാപ്രാണത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് തൃശൂരിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് തൃശൂരിൽ നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല നിലവിൽ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൂതംകുളം മുതൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റീച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം ഡിസംബർ ആദ്യ വാരത്തോടുകൂടി പൂർത്തിയാകുമെന്നും മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു അറിയിച്ചു പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ മാനുകളെ മാറ്റും ഒരു വർഷത്തെ അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിലാണ് തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ നിന്ന് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് മൃഗങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിന് കേന്ദ്ര സൂ അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതിയായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി മൃഗശാലയിൽ നിന്ന് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് മാറ്റിയ പക്ഷി മൃഗാദികളിൽ ഏതാനും പക്ഷികൾ ചത്തത് വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ നിന്നും പക്ഷി മൃഗാദികളുടെ മാറ്റം നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു എൺപത് മാനുകളെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ നിന്നും സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് മാനുകളാണ് മൃഗശാലയിലുള്ളത് പുള്ളിമാൻ കലമാൻ പന്നിമാൻ മ്ലാവ് എന്നിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇരുപത് മാനുകളെ വീതമാണ് മാറ്റുക മാനുകളെ പാർപ്പിക്കുവാനുള്ള ക്രാളിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി മേൽക്കൊരിയുള്ള ക്രാളിന് സമീപം മാനുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുവാനുള്ള സൌകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മാനുകളെ ബേമാ രീതിയിലാണ് കൂട്ടിലാക്കി കൊണ്ടുപോവുക
രാജ്യത്തെ തൊട്ടറിഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ തമസ്കരിക്കുന്നത് ചരിത്ര നിന്ദയാണെന്ന് മുൻ നിയമസഭാ സ്പീക്കറും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് താരമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു തൃശൂർ ഡി സി സിയിൽ നടന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വ വാർഷിക ദിനത്തിന്റെയും സർദാർ പട്ടേലിന്റെ ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിന്റെയും സംയുക്ത അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തു സംരക്ഷിക്കാൻ സ്വജീവൻ നൽകേണ്ടി വന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പൈതൃകം അവകാശപ്പെടാൻ സംഘപരിവാറിന് ആരും ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ശത്രുവായിരുന്ന പട്ടേലിനെ മോദിയും കൂട്ടരും സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് ടാജറ്റ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ കെ കെ കൊച്ചു മുഹമ്മദ് രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്ത് കെ വി ശശികുമാർ ഐ പി പോൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കാർ യാത്രയ്ക്കിടെ ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ച മണ്ണംപേട്ട പള്ളി വികാരിക്ക് രക്ഷകരായി പോലീസ് മണ്ണംപേട്ട പള്ളിവികാരി ഫാദർ ജെയ്സൺ പുന്നശ്ശേരിയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകയറിയത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു ബുധനാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം ഗോവ ഗവർണറുടെ ജില്ലയിലെ വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പൈലറ്റ് എസ്കോട്ട് ഡ്യൂട്ടികൾക്കായാണ് പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ സമീപത്ത് ചാലക്കുടി കൊരട്ടി സി ഐമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം നിന്നിരുന്നത് ഈ സമയത്താണ് തൃശൂർ ഭാഗത്തു നിന്നും കാറിൽ വരികയായിരുന്ന വൈദികൻ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോലീസിന്റെ സമീപമെത്തി തനിക്ക് നെഞ്ചുവേദന എടുക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് ഉടൻ പോലീസ് ആംബുലൻസ് വിളിച്ചു ഇതിനിടെ വൈദികൻ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ചാലക്കുടി ഡി വൈ സുമേഷ് ചാലക്കുടി സി ഐ സജീവൻ കൊരട്ടി സി ഐ അമൃതരംഗൻ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വി ഐ പി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഫൈസലാണ് ഫാദർ ജെയ്സൺ പുന്നശ്ശേരിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ആംബുലൻസിൽ വെച്ച് ഇടവിട്ട് ഫാദറിന് സി പി ആർ നൽകി തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉടനെ തന്നെ അടിയന്തര ചികിത്സകൾ നൽകി രണ്ടു ബ്ലോക്കുകൾ ഉള്ളതിനാൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലാണ് ഫാദർ ജെയ്സൺ തുടരുന്നത് കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചത് മൂലം അപകടനില തരണം ചെയ്തതായി ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു ടി സി വിനോസ് പുതുക്കാട് തൃശൂർ ശക്തൻ മത്സ്യമാംസ മാർക്കറ്റിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ശുചിമുറി ബ്ലോക്കിന്റെയും കിണർ പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെയും സമർപ്പണം നടന്നു കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു മേയർ എം കെ വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സുരേഷ് ഗോപി രാജ്യസഭാ എം പി ആയിരുന്ന സമയത്തെ എം പി ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് കെട്ടിടവും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയത് ഒരു കോടി രൂപ ചെലവ് ചെയ്ത് ഗ്രൌണ്ട് ഫ്ലോറിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വെവ്വേറെ ശുചിമുറികളും ഒന്നാം നിലയിൽ മൾട്ടി ഫംഗ്ഷണൽ റൂമും അതിനു മുകളിലായി മാർക്കറ്റിലെ വ്യാപാരികളുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യത്തിനായി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ലിറ്ററിന്റെ ജലസംഭരണിയുമാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള കുളം വൃത്തിയാക്കി ശുദ്ധീകരിച്ച് ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടി ഗ്ലാസ് കവറിങ്ങും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പെരിഞ്ഞനം പനപ്പറമ്പിൽ ആൾതാമസമില്ലാത്ത വീട്ടിൽ തീപിടുത്തം എ ടി ആർ ബേക്കറിക്ക് പരിസരത്ത് രാമത്ത് വീട്ടിൽ കലാ സന്തോഷിന്റെ വീടിനാണ് തീപിടിച്ചത് വീടിന് പുറകുവശത്തെ ഓടിട്ട ഭാഗത്താണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ഇരിങ്ങാലക്കുട നാട്ടിക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു വൈദ്യുതി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം എ ഐ ടി യു സി സ്ഥാപക ദിനാഘോഷവും ജില്ലാ ലീഡേഴ്സ് ക്യാമ്പും ഗുരുദാസ് ഗുപ്ത അനുസ്മരണവും തൃശൂരിൽ നടന്നു എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി ജെ ആഞ്ചലോസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി കെ സുധീഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഇ ടി ടൈസൻ എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എസ് പ്രിൻസ് എ ഐ ടി യു സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ജി ശിവാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരളത്തിന്റെ തനത് വ്യവസായമായ കയർ ഉൽപാദനത്തിൽ പഴയ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ചെമ്മാപ്പിള്ളി കയർ വ്യവസായ സഹകരണ സംഘം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് സുവർണ നാരുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിലെ ചെമ്മാപ്പിള്ളിയുടെ പെരുമ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിച്ച സ്വീകാര്യതയുള്ള ഇക്കാലത്ത് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളിൽ പുതിയ തലമുറയിലുള്ളവർക്ക് മികച്ച പരിശീലനം നൽകി ഗുണനിലവാരവും ഉൽപാദനവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ ആദ്യഘട്ടമായി വിദഗ്ധരായ പരിശീലകരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കയർ പിരിക്കുന്നതിന്റെ
ഇവിടെ എട്ട് മിഷൻ ഉണ്ട് അതിന് ഓരോ മിഷനിൽ ഓരോ തൊഴിലാളികൾ വീതം എട്ട് പേരാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നത് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തൊഴിലാളികളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പരമ്പരാഗത കയർ വ്യവസായ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിന്റെയും വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി കയർ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റും കയർ ഫെഡും പ്രൊജക്ട് ഓഫീസും സംഘത്തിലെ കയർ ഉൽപ്പന്നം യഥാസമയം ശേഖരിക്കാനും അപ്പോൾ തന്നെ കയറിന്റെ വില നൽകാനുമുള്ള ഉറപ്പ് സംഘത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തൃശൂർ കയർ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസ് പ്രതിനിധി വി എൻ അജിത് കുമാർ നിർവഹിച്ചു കയർ സംഘം പ്രസിഡന്റ് വി കെ സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെമ്മാപ്പള്ളി കയർ സംഘം സെക്രട്ടറി കെ എസ് ശുഭ കയർ വികസന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അഭിഷേക് മഞ്ജിത്ത് ജോജൻ ജിജോ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കൊരട്ടി ജെ ടി എസ് ജംഗ്ഷനിലെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റു പരിക്കേറ്റ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പാപ്പറമ്പ് സ്വദേശി അജിയെ അങ്കമാലിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെസ്റ്റോറന്റ് ഉടമ ജോയ് അടക്കം മൂന്നാലുകളുടെ പേരിൽ കൊരട്ടി പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം മുൻ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു തിരൂർ സെന്റ് തോമസ് ഇടവക ദേവാലയത്തിലെ ജപമാല മാസാചരണം സമാപിച്ചു വികാരി ഫാദർ പോൾസൺ പാലത്തിങ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അയ്യായിരത്തിൽ പരം വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനാപൂർണമായ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടിയാണ് ജപമാല മാസാചരണം ആചരിച്ചത് ഫാത്തിമയിലെ ജപമാല പ്രദക്ഷിണത്തിന്റെ സമാനമായിട്ടായിരുന്നു ജപമാല പ്രദക്ഷിണം ഒരുക്കിയത് സഹവികാരി ഫാദർ ഡെബിൻ ഒലക്കെങ്കിൽ കൈകാരന്മാരായ സി ജെ വില്യംസ് ലാസർ ചുങ്കത്ത് ജോയ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇനി സ്വർണ്ണവിലി പ്ലാറ്റിനം നിരക്കുകൾ തരകൻസ് റോയൽ ജ്വല്ലറി സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമൂല്യമായ വജ്രത്തിന് ഇനി മുഴുവൻ മൂല്യവും തരകൻസ് റോയൽ ജ്വല്ലറി കുന്നംകുളം ഷാർജ സ്വർണം ഗ്രാമിന് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ പവന് അൻപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ വെള്ളി ഗ്രാമിന് നൂറ്റിയാറ് രൂപ പ്ലാറ്റിനം ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് രൂപ തരകൻസ് റോയൽ ജ്വല്ലറി സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമൂല്യമായ വജ്രത്തിന് ഇനി മുഴുവൻ മൂല്യവും തരകൻസ് റോയൽ ജ്വല്ലറി കുന്നംകുളം ഷാർജ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകൾ കുടകര കുഴൽപ്പണ കേസിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി ബി ജെ പി മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി തിരൂർ സതീഷ് കുഴൽപ്പണമായി എത്തിയത് ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടെന്ന് സതീഷ് സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം പി ഗോവിന്ദൻ സതീഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ തള്ളി ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്ക് മറുപടി അർഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം പി ഗോവിന്ദൻ തൃശൂരിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ജയത്തിന് പിന്നിലെ തന്ത ബി ജെ പി മാത്രമല്ലെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് താൻ ആരുടെയും തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടാംഘട്ട പ്രചരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനൊഴുകി മുന്നണികൾ ലോക്സഭ തൃശൂരിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റം ചേലക്കരയിലും വേണമെന്ന് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ചേലക്കരയിൽ കേന്ദ്രസേന റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി യക്കോബായ സഭാധ്യക്ഷൻ ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ കത്തോലിക്ക ബാബ കാലം ചെയ്തു വിടവാങ്ങിയത് ആധുനിക യാക്കോബായ സുറിയാന സഭയുടെ ശില്പി സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച നാളെ നവംബർ ഒന്ന് കേരളപ്പിറവി ദിനം ഐക്യകേരളം രൂപീകൃതമായിട്ട് നാളേക്ക് അറുപത്തിയെട്ട് വർഷം പൂർത്തിയാകും കൃഷിവകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളായിട്ടും കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായില്ല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോഴും പാടില്ല ബുളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം